Grazie mille Fabio, funziona, funziona benissimo, le cose che sto per dire. Volevo innanzitutto ringraziarti di cuore per, per l'invito perché la continuazione di questa vecchia amicizia e lavorazione è una cosa molto importante nella mia vita e ancora di più perché c'è la scoperta di questo luogo incredibile, sublime, un po' di sogno e davvero io sono contentissimo di essere qui. Uh, finalmente, sì, finalmente ho deciso di fare la lezione in italiano semplicemente perché ho visto che la maggior parte del pubblico di una lettura italiana mi sono detto che era più facile così dunque semplicemente ci sarebbe la possibilità di avere due titoli diversi la tomba di Icaro il che sarebbe la traduzione del mio titolo iniziale ma si potrebbe anche dire il tombo di Icaro perché Uh, come genere letterario uh, è un po' un tombo che uh, sto per provare a fare. Dunque, mi sono detto che prendo in considerazione il luogo e la tradizione di questo luogo uh, era interessante tornare sul mito e in un certo senso ciò che sto per dire sarà un po' la continuazione delle riflessioni di Fabio che Fabio ha presentato all'inizio uh, del convegno, in apertura del convegno. La modernità ha nutrito un'immagine della libertà umana che può essere descritta come promete prometeica. L'affermazione di questa libertà si è presentata nei termini di un'appropriazione del mondo attraverso la tecnologia. Proviamo un buon esempio di questo atteggiamento nella perorazione delle conferenze sulla destinazione dell'essere umano di FIT. Eh, si è già accennato a questo ieri, è eh, un testo molto emblematico della modernità. La libertà infinita deve superare il limite che rappresenta per essa, a prima vista, la costrizione naturale, imponendo progressivamente la sua legge al dato, cioè, eh, sempre eh, con la contrapposizione tra la spontaneità, l'infinità della libertà, da una parte, e dall'altra parte il dato, la sgodemen, che eh, è una resistenza a questo. Tale esigenza delinea l'orizzonte del progresso che è innanzitutto progresso morale, proprio nel senso di liberazione e di conquista della libertà. Sarebbe inopportuno obiettare che questo punto di vista non conosce la realtà, l'unizione classica, uno stretto legame, infatti, unisce la libertà dei moderni e la nozione del reale, tanto che si può dire che questa è un'invenzione di quella. Il reale viene posto innanzitutto dalla libertà come ciò che le viene sottratto e di cui essa deve tener conto come tale. Troviamo qui il fondamento di questo dualismo caratteristico del pensiero moderno tra conoscenza e e azioni. Se però il reale è posto anzitutto come ciò che, in questo senso, è indipendente da quella libertà, è per essere meglio reso disponibile per l'azione di quella, e essenzialmente ciò su cui l'azione di questa libertà può essere esercitata con maggiore o minore successo. È molto difficile a vincolare e svincolare la nozione di reale dall'apparato epistemico pratico che è stato messo in atto del tardo medioevo e che l'ha resa possibile. La rinuncia all'onnipotenza divina a favore dell'infinita libertà umana, è una tesi di Cartesio, e della spontaneità assoluta ha svolto un ruolo essenziale in questo processo. È stato il presupposto per l'invenzione della nozione specifica moderna di realtà, la via vita. Spesso si è tentati di contrapporre il presunto realismo degli antichi all'idealismo dei moderni e questa opposizione significa certamente qualcosa. Va notato, tuttavia, che la nozione di reale non ha avuto alcun equivalente esatto fino al tardo medioevo. <coughs> 
in certo senso, il reale è un'invenzione dell'idealismo moderno, cioè del pensiero del soggetto libero che si contrappone alla realtà. La, re la realtà è la cosa che viene contrapposta all'attività del soggetto. Non serve quindi obiettare all'assolutismo della libertà moderna la resistenza della realtà e la possibilità sempre presente del fallire. Tale possibilità è infatti parte essenziale della drammaturgia di questa libertà. Concepire la realtà come ostacolo e possibile inciampo significa ancora una volta comprendere essenzialmente comprenderla essenzialmente dal punto di vista della libertà che ne governa il concetto. Nessuno ha visto questo punto più chiaramente di Jean-Paul Sartre, l'ultimo erede della modernità, che in celebri pagine di essere e nulla mette in rilievo come non esistano ostacoli se non per, in un certo senso, tramite la nostra libertà, cioè in funzione del progetto di quella. È un esempio, fa un esempio infatti molto svizzero perché è la montagna, la parete è la montagna che si deve eh, arrampicare. Quindi, se la contemplazione regolare, o se possiamo mostrare l'immagine, se la contemplazione regolare della caduta di Icaro, attribuita a Peter Gruger il vecchio, mi, mi vergogno di pronunciarlo davanti a Bauter, non so come si dice Gruger esattamente, nella versione esposta al Musée d'Avancien di Bruxelles, vent'anni fa, ha potuto contribuire a suscitare le mie prime meditazioni sulla possibilità di fare la svolta di cui Fabio ha parlato, di aprire la strada a una forma di neorealismo che sfuggisse alla trappola del pensiero moderno che definisce la realtà essenzialmente in termini di un confronto con il soggetto, anche se uno si deve rompere la testa contro l'altra, non è stato tanto il fallimento di Icaro a sembrarmi emblematico in questo dipinto. Il fallimento di Icaro non è ovvio trovarlo, si deve cercare, si trova alla fine, ma non è una cosa che salta fuori immediatamente. Piuttosto sono rimasto colpito dall'insignificanza di questo fallimento. Si vede a malapena Icaro fare un buco dell'acqua dell'angolo a destra e in effetti bisogna cercarlo per vederlo guidati dal titolo dato al dipinto che gioca un ruolo essenziale in quella storia si tratta di un dettaglio minuscolo e periferico nella composizione della tela messo in ombra dall'evidente figura in primo piano dell'aratore che occupa il centro della tela e che si distingue chiaramente in un formato completamente diverso. È un aspetto eh, che colpisce nella tela il fatto che ci sono formati diversi, in una sovrapposizione di formati completamente diversi. Anche i dettagli della catastrofe sono piuttosto confusi. Due gambe e una mano sforgono dall'acqua e in superficie è forse possibile scorgere qualcosa come la struttura reticolare delle ali, senza che sia del tutto chiaro se questo non sia semplicemente il mulinello dell'acqua intorno a quella figura che sta, scompar che sta eh, scompar scomparendo. Icaro in qualche modo svanisce nel paesaggio. Questa non è tuttavia ancora la caratteristica più sorprendente di questa raffigurazione, il cui fascino e indissolubilmente legato a una sensazione di estraneità. L'aspetto più sorprendente di questo dipinto è l'indifferenza generale della realtà nei confronti del destino di Italo. L'indifferenza del paesaggio, certo, il golfo del mare e le montagne in lontananza, il cielo latiginoso vagamente irradiato di rosa dal disco solare ancora aggrappato al mare, all'orizzonte e quindi non allo zenith dove Icaro sarebbe andato a cercarlo, secondo la storia. Restano quello che sono, del tutto indifferenti alla tragedia che si è appena consumata. Ma non si tratta dell'estraneità al destino umano 
di una realtà che sarebbe mera natura. Il mondo rappresentato è infatti essenzialmente mondo umano in sostanza. Le rive di questo golfo sono fiancheggiate da città e castelli fino alle loro estremità e la scena sullo sfondo del dipinto è quella di un gran porto che si sveglia, simbolo del mondo moderno, fatto di attività commerciali, di caravelle in partenza. Il primo piano, invece, raffigura le opere e i giorni, un mondo informato dal lavoro umano, simboleggiato dall'attività della Ratori. Eppure, in questa costruzione stratificata, brulicante di attività, sostanzialmente niente e nessuno presta attenzione alla caduta di Ica. Questo è sorprendentemente vero anche per il pescatore, che sembra essere attivo vicino al punto di impatto. Imperturbato, continua a svolgere il suo compito. E, dettaglio ancora più sottile, la scena non attira nemmeno l'attenzione della pernice, che l'artista ha avuto cura di raffigurare su un ramo anch'essa vicina alla catastrofe. Questo fatto è ancora più sorprendente se si considera che il dipinto, come la pittura classica in generale, segue da vicino un discorso, un discorso di cui Fabio ha già parlato eh, ieri mattina, che è eh, il discorso del libro ottavo, delle metamorfosi di Ovidio. La pernice qui accena alla metamorfosi del nipote di Dedalo, Talos, chiamato Perdix dai latini, da cui pernice, che lo zio, geloso del suo talento superiore, aveva gettato dalla cima dell'acropoli e che Atena aveva opportunamente trasformato in pernice in modo che volasse via prima che potesse schiantarsi al suolo. Nella storia di Icaro, una caduta rimanda a un'altra, <coughs> la morte del figlio e l'espiazione per l'omicidio tentato contro il nipote e il volo fallito di Icaro, un falso uccello, e lo sposto di quello che ha salvato il nipote, che è stato effettivamente trasformato in uccello dagli dei. Ovidio, che non dimentica mai di introdurre un elemento morale nelle sue storie, invita così la pernice ad applaudere e a regarsi alla fine di Icaro. Nel poema pernice si rallegra della morte di Icaro. Ora, benché Brugel abbia mantenuto fedelmente la presenza della pernice nel dipinto, anche in questo caso essa sta chiaramente guardando altrove. Si potrebbe addirittura dire che sta voltando, voltando le spalle alla scena. In sostanza, il paradosso del dipinto La caduta di Icaro, titolo del dipinto, vedo il titolo che la tradizione eh, ci ha trasmesso, e che niente e nessuno del dipinto è interessato alla storia di Igar. Ovviamente è tuttavia possibile un'altra lettura del dipinto supportata dall'altra versione, perché ci sono due diverse versioni eh, del dipinto, anch'essa conservata a Bruxelles, al Museo Van Buur. Sì, è quella. Le due tele identiche nella composizione e sostanzialmente simili, sono entrambe organizzate intorno allo stesso dettaglio centrale, anche se questo non è immediatamente evidente, poiché l'occhio è attratto dalla ratore in primo piano della tela, che figura che eh, si destacca e spicca decisamente. Quel dettaglio, davvero al centro eh, della tela, è il pastore, il pastore che pascola le sue pecore, il pastore che ovviamente appartiene allo stesso registro dell'aratore, quello dell'industria umana. Volta anche lui le spalle alla tragedia che si sta svolgendo nel angolo in basso a destra del quadro, il naufragio di Igaro. La sua postura contribuisce all'indifferenza generale che circonda il crollo di questo sogno umano. A differenza degli altri attori della scena, anche in questa versione, sta tuttavia guardando qualcosa, 
sta fissando intensamente qualcosa nel cielo. Dove? Almeno nella copia del Musée d'Ancien non c'è nulla. Sì, non si sa che cosa il pastore guarda, non c'è nulla nel cielo. Questo dettaglio, una volta percepito, rafforza le sensazioni di stranezza che circonda il dipinto. L'altra versione, la versione del Museo Van Buren, invece, dissipa questo vero di mistero. Infatti, del cielo, più o meno nella linea di vista del pastore, è anche significante che la geometria della tela, che sovrappone più piani, anche da questo punto di vista, rimane un po' strana. Non è così chiaro che eh, la figura del cielo sia davvero della linea eh, di vista del pastore. Nel cielo troviamo stavolta la figura di Dedalo assente nella versione del Musée d'Ancien e l'impresa prodigiosa dell'uomo volante che il pastore sta guardando, essendo Dedalo stesso l'unico essere del dipinto il cui sguardo sembra precipitare proprio verso il punto in cui il figlio viene inghiottito. Dedalo lui guarda in accordo con il testo di Ovidio si può dire eh, Ovidio che Dedalo cito, vede piume sull'acqua un po' la traduzione eh, del testo di Ovidio che eh, presenta la presenza dell'aratore del pescatore e del pastore fa parte dello stesso processo di adattamento del testo poetico. La discrepanza tra le loro funzioni nel racconto e nel dipinto è tanto più evidente. In Ovidio, il pescatore con la sua lenza, il pastore appoggiato al suo bastone e l'aratore sul suo aratro sono spettatori stupiti dall'impresa di Dedalo e Icaro che eh, scambiano per dei, dice Ovidio. In entrambe le versioni del dipinto attribuito a Bruegel, il pescatore e l'aratore non sembrano vedere né Dedalo né Icaro e sembrano completamente ignari della loro impresa. Nulla sembra distrarli dalla loro, dalla loro routine quotidiana. L'unico testimone è il pastore, e nella versione in cui vediamo ciò che vede lui, si tratta del solo Dedalo. Icaro è, per così dire, invisibile, almeno non visto. È difficile fare ipotesi sull'assenza di un elemento in un dipinto. Forse la copia del Musée d'Avancien è semplicemente incompleta. Oppure la figura di Dedalo c'era e è stata cancellata, anche se questa ipotesi è più improbabile per ragione di eh, ricerca di autenticità eh, il dipinto è stato analizzato dal punto di vista materiale in tutti i dettagli e non hanno trovato niente non c'era la figura eh, di Dedalo non nel cielo della versione eh, del Musée d'Avancia da parte mia tenderei a ritenere molto più forte la versione del Musée d'Avancia la mancata rappresentazione del prodigio, il cui segreto è affidato unicamente allo sguardo fisso del pastore perso in chissà quale smarita contemplazione, accentua la sua esteriorità rispetto a una scena che, lungi dall'identificarsi con una semplice convenzione bucolica, è essenzialmente la scena della prosa del mondo, da riprendere le parole di Melo Ponti, di quello che si potrebbe chiamare il reale moderno, così come è stato inventato nel Cinquecento. Soprattutto in questa messa in scena lo sguardo di Dedalo non è lì per mostrare agli spettatori ciò che dovrebbero guardare. Infatti nella versione di Van Buren eh, lo sguardo di Dedalo è una guida per noi, è la cosa che mostra allo spettatore dove eh, lo spettatore deve Guardare, non c'è niente eh, del genere nella versione del Musée d'Avancy. In un certo senso, nella versione del Musée d'Avancy, 
la Terra chiude il suo silenzio su Icaro. Il passaggio da un medium all'altro, dal testo alla tela, ha ovviamente il suo effetto. Il mondo della pittura e il mondo del silenzio, per una volta per riprendere le parole di Merleau-Ponty. E qui non possiamo sentire il grido disperato di Icaro che chiede aiuto al padre e con cui, secondo Ovidio, si conclude sua caduta. È interessante perché il motivo che è possibile ritrovare nell'ultima pagina eh, di Derrida la voce in fenomeno, c'è cioè un accenno al grido di Icaro. Ovviamente nella tela eh, non c'è niente eh, del genere. E, eh, è un fatto importante perché ovviamente è qualcosa che dipende dal passaggio di un medio all'altro, ma non soltanto, perché infatti ci sono modi di rappresentare il grido un grido in pittura. C'è stato uno studio molto interessante da Jérôme Tellot, La peinture et le cri, che eh, è stata pubblicata a Strasburgo due anni fa. E, eh, è interessante perché Jérôme Tellot si occupa di quel tema del silenzio della cosa di vita e dimostra che allo stesso tempo eh, il grido è un po' come un limite esterno della raffigurazione pittoriale, ma allo stesso tempo una buona parte della uh, raffigurazione editoriale, infatti, gira attorno a questo punto. C'è uh, ovviamente un problema anche che uh, la pittura ha fatto un problema, problema suo e uh, ha interiorizzato come uh, una cosa che uh, la struttura. In questa tela, uh, in una storia in cui il grido gioca un ruolo importante, questo grido non è da sentire, è in un certo senso eh, cancellato. La parola di Icaro è divenuta impercettibile e la scena di genere, perché in un certo senso con eh, le opere in giorni è una scena di genere, non è disturbata da alcun richiamo. Il soggetto, soggetto che è Icaro, che è anche a priori il soggetto del quadro, l'argomento di cui si tratta nel quadro, non è più una voce e non fa più alcuna differenza, non fa più rumore. E a questo riguardo che la messa in scena del quadro, nella versione del Musée d'Ancien, mi è sempre sembrata impostare l'equazione del problema del realismo così come la modernità. Al di là dei suoi successi e dei suoi fallimenti, alla fine ce lo lascia. La questione non è tanto quella del fallimento di chi ha voluto fare a meno di quello che viene chiamato il principio di realtà, quanto piuttosto quella dell'indifferenza che la realtà può sempre dimostrare e che è una dimensione del suo concetto. In linee che riprendono in gran parte il programma dei moderni, John McDowell, In My Not World, evoca il motto hegeliano di un mondo in cui la libertà sarebbe finalmente a casa. Egli collega tale motivo all'idea di un mondo finalmente completamente umanizzato. Ma ciò che il dipinto di Bruegel rappresenta, piuttosto che la scena della scomparsa di Icaro, dove egli sarebbe, per così dire, in certo senso a casa, perché sarebbe la sua storia, la sua tragedia, e piuttosto il mondo senza Icaro, un mondo in cui la sua scomparsa non fa alcuna differenza. Il suo fallimento è del tutto insignificante. D'altra parte, non c'è nulla di selvaggio in questo mondo, è essenzialmente mondo umano, ed è in quanto mondo umano o umanizzato che è indifferente. Non si tratta quindi di definire il reale in base alla sua estraneità all'umano, come se per riscoprirlo bastasse ripulire il nostro mondo da tutto ciò di cui la nostra umanità lo impregna. Certo, la fantasia di un mondo totalmente umanizzato, essenzialmente su misura per noi, ci allontana dalla realtà. Una delle condizioni del realismo e certamente quella di riconoscere i limiti dell'umanizzazione e di ammettere l'esistenza di sensi della realtà, intesi altrimenti 
che dal riferirsi alla storia degli esseri umani. Esiste certamente una storia umana del sole e il tentativo di Icaro di avvicinarsi alla stella che ci dà la luce ne fa parte. Tuttavia, non avrebbe, non avrebbe senso ridurre l'esistenza di quell'astro alla sua storia umana, anche se fosse la storia dell'esplorazione del sistema solare da parte dell'uomo con nuovi mesi tecnici che ci permettono di comprendere meglio questa realtà nella sua stessa indipendenza dalla nostra storia umana. Il riferimento all'umanità non è rilevante in tutto ciò che c'è da dire e da sapere sul Sole e quindi si potrebbe dire in un certo senso che ha un doppia realtà, umana da un lato, estranea alla vita umana dall'altro. Il caso ovviamente di citare Pascal, l'eterno silenzio di questi spazi infiniti mi spaventa. Si tratta ovviamente di una riflessione sul naturalismo dei moderni, a quel tempo in via di affermazione, una diagnosi contemporanea, infatti Pascal capisce ciò eh, che si svolge eh, quando con la svolta della modernità. La profondità diagnostica dell'osservazione sta nel fatto che dimostra che la tesi naturalista ha conseguenze esistenziali. Se da un lato, svuotando la realtà fisica di ogni significato, la rende disponibile per la nostra azione, dall'altro la rende fondamentalmente indifferente a noi e questa è un'idea molto difficile da sopportare, come una forma di solitudine per l'essere umano in un universo che non è nulla per lui e per il quale egli non è nulla. Ovviamente si potrebbe dire che Pascal, esistenzializzando il problema, lo reintegra nell'universo del senso umano. L'insensatezza del naturalismo diventa essenzialmente oggetto di angoscia. Il punto messo in rilievo dalla formula, tuttavia, è che dobbiamo distinguere tra il significato propriamente umano di questa angoscia e ciò che la motiva, che è essenzialmente l'assenza di significato, il silenzio. L'universo infinito non ha nulla da dirci. Riconoscere la parte dell'universo infinito, ma anche di molti altri infiniti, dell'infinitamente piccolo, di tutto ciò che non è alla nostra scala, è certamente un compito importante per il realismo contro tutti i tentativi di replicamento sull'umano. Ciò non significa che il senso della realtà si identifichi in linea di principio con quello di una natura non umana. Il mondo umano, così come viene rappresentato nel dipinto attribuito a Bruegel, è altrettanto reale. Potrei prendere in prestito il vocabolario dei campi di significato, Zinfeder, dal mio amico Marcus Gabriel, Massimo ha già fatto accenno a Marcus eh, ieri, e uh, un po' più tardi uh, torneremo anche uh, sull'opera di Maurizio Ferrari, dunque c'è una comunicazione tra ambe due uh, le relazioni. Potrei dunque prendere in prestito uh, quel vocabolario dei cosiddetti campi di significato, Zinfelder, che uh, Marcus Gavier ha introdotto, e dire che ontologicamente esiste una diversità di campi di significato, alcuni dei quali hanno un significato primariamente umano, altri no, se la semplice giu giusta, posi giusta posizione di cosiddetti campi di significato non avesse qualcosa di eccessivamente pacificante, come se ci fossero sensi l'uno accanto all'altro e non c'è problema, abbiamo eh, la scelta. In effetti, L'intera tragedia della modernità risiede nel fatto che non solo esistono diversi significati, che è vero ovviamente, ma che in base a alcuni di essi gli altri possono sembrare puramente e semplicemente privi di significato. C'è il conflitto. Con altre parole, non si tratta semplicemente di significati diversi, ma piuttosto del fatto che la nozione stessa di significato si rivela alla fine equivoca, lungi dal fornire 
un operatore neutro attraverso il quale declinare serenamente una pluralità di opzioni ontologiche, tutte poste sullo stesso piano. L'unico a poterlo credere è chi adotta la visione esterna dalla realtà, che è proprio quella della soggettività moderna, la posizione dello spettatore, anziché, come ci rammenta Pascal, cercare di situarsi al suo interno, anziché capire che non siamo soltanto spettatori, ma ci siamo dentro. L'obiettivo dichiarato di quello che Marcus Gabriel chiama nuovo realismo è dopo, infatti, molti altri, tuttavia quello di cercare proprio di reintegrare la soggettività nella realtà, o almeno nel essere, poiché sembra che questa reintegrazione possa soltanto avvenire al prezzo di abbandonare la nozione di realtà e il valore discriminante a essa associato. Il paradosso del cosiddetto nuovo realismo di Marcus Gabriel è il fatto che è un realismo senza reale, un realismo del essere, l'idea che ci sono, eh, c'è un'infinita diversità dell'essere, c'è un'infinita serie di cosiddetti campi di significato, Uh, ma uh, non c'è la realtà, non c'è più un'idea uh, della realtà. Questa preoccupazione di superare il dualismo aperto dalla modernità tra la mente da un lato e il mondo ritenuto visto dalla mente dall'altro è una caratteristica comune a tutti gli approcci che possono essere descritti come neomoderni, che cercano di salvare il punto di vista del soggetto umano tale come inventato dai moderni, pure rifiutando la conseguenza ontologica che ne deriva per i moderni, ossia che il mondo è reso un puro oggetto in cui questo soggetto non può essere mai trovato. Cioè il soggetto, il soggetto vede il reale e il reale è inizialmente puramente oggetto dato allo, eh, al soggetto spettatore e eh, il problema della modernità. Gli approcci neomoderni provano a superare quella divisione pur adottando i termini stessi in cui eh, questa divisione è stata impostata. È una cosa che si trova dal Putnam del realismo interno all'alba degli anni 80 eh, del Novecento, a John McDowell negli anni 90 o a Marcus Gabriel a John Doggi, ovviamente con... Eh, vocabolari e approcci diversi. Il problema è sempre di nuovo quello di superare l'opposizione tra soggetto e oggetto. A questo livello sembrano aperte due vie simmetriche. O seguendo un approccio neocantiano, sottolineare l'idealità e quindi la soggettività del piano oggettivo stesso, traendo tutte le conseguenze dal fatto che l'oggettività è solo per un soggetto o a seconda dei casi e dei vocabolari, interna al pensiero, cosiddetto uh, internal realism, o alla conoscenza, o concettuale da parte a parte, all the way down, eh, come si come John McDowell direbbe. È interessante che questa sia la strada in intrapresa da una certa filosofia analitica, quando ha cercato di sfuggire al riduzionismo che sembrava seguire inevitabilmente dal suo naturalismo. È come se, di fronte alle sue conseguenze indesiderate, la tarda modernità non avesse altra possibilità che un ritorno riflessivo al proprio progetto e il suo realismo si trasformasse inevitabilmente in idealismo. Dall'altro lato, troviamo il percorso apparentemente opposto, quello tracciato da Marcus Gabriel sullo sfondo di una pretesa di realismo contro e oltre l'idealismo dei moderni. Questo consiste nel oggettivare il soggettivo, nel senso di renderlo parte dell'oggetto stesso, di ontologizzarlo. Il punto di vista sull'oggetto sarebbe infatti una delle proprietà dell'oggetto stesso, dunque eh, avrebbe un significato immediatamente ontologico. Non si può fugare del tutto il sospetto che l'opposizione tra questa analisi e la precedente sia più formale che reale. La difficoltà 
sta nella sistematica messa in rilievo e la promozione ontologica della nozione di prospettiva o punto di vista che mantiene il quadro della soggettività epistemica osservazionale dei moderni. Interessante che in questo contesto il paradigma della eh, visione ovviamente eh, è basilare, c'è l'idea che eh, il modo in cui la cosa è vista fa parte della cosa stessa, ma perché quell'enfasi sempre sulla posizione dello, spett dello spettatore e sulla visione come tale. Quando si insiste così sul fatto che la visione dell'oggetto fa parte dell'essere dell'oggetto stesso, non è il caso che, nonostante tutto, non solo si oggettiva il soggettivo, ma più fondamentalmente si soggettiva l'oggetto ponendolo essenzialmente sotto la misura di un punto di vista. È possibile che tale determinazione faccia essenzialmente parte della nozione di oggetto, ma allora la domanda giusta è se il concetto di oggetto costituisca la chiave universale del reale, o se non rappresenti piuttosto una forma molto particolare di presa su di esso, essenzialmente legata a un modello epistemico, dunque al primato della conoscenza, e più precisamente a un modello epistemico particolare, perché a quel modello epistemico prospettico, caratteristico della modernità. Ancora una volta, si può chiedere se il nuovo realismo è qualcosa di diverso da un neomodernismo, cioè, se invece di superare i presupposti della soggettività moderna, fa altro che rinnovarli, dando loro un peso ancora maggiore di quello che hanno sempre avuto, in quanto attribuisce a essi una portata immediatamente e incondizionatamente ontologica. Ora, non è proprio la crisi di questi presupposti che l'urgenza rinnovata della questione reale testimonia oggi a un mondo senza spettatori che in realtà è essenzialmente quello di uno spettatore inconsapevole. Marcus Gabriel vuole risolutamente opporre la figura di un essere con uno spettatore di cui farebbe parte che lui stesso eh, abbia uno spettatore. Ora, Prima di chiederci se il fatto di essere guardato faccia parte del significato di ciò che è guardato, dobbiamo interrogarci sui limiti di un approccio, quello dei moderni, che rende ciò che è costitutivamente oggetto di uno sguardo. La vera novità del realismo oggi non sarebbe piuttosto quella di reintrodurre, al di là dell'epoca della rappresentazione, il senso del reale, come qualcosa che non è solo uno spettacolo o che non è immediatamente uno spettacolo. Può esserlo anche una parte dell'esistenza del reale di poter essere uno spettacolo, ma non è il senso del reale che essere uno spettacolo. Il che vuol dire nemmeno uno spettacolo senza spettatori, perché ovviamente la pretesa dell'utilità è la pretesa di uno spettacolo in cui lo sguardo che guarda è stato congelato, ma ovviamente esiste indietro e, e la condizione di presupposto di quella determinazione reale. C'è certamente bisogno di reintegrare il soggetto e le sue opere nel reale. Questo è necessario per prendere la misura di tutti quegli aspetti del reale che mettono in gioco la soggettività in un senso o nell'altro, ma anche per liberare il reale dal soggetto in quanto condizione assoluta. Il soggetto, riimerso nel reale, non è più nella posizione di squadrarlo. Pertanto, questa reintegrazione non dovrebbe in alcun modo portare a una soggettivazione generale della realtà, ma piuttosto a una presa di coscienza del carattere locale della soggettività che pur avendo una portata ontologica, si realizza solo a certe condizioni e attraverso certi usi. Gli usi vuol dire modi di relazione e, eh, di uso del reale, al reale e del reale. È solo in virtù della gentilità di alcuni esseri che si può parlare di soggettività dell'essere. 
avere un senso del reale quindi non presuppone certo l'eliminazione della soggettività, ma la consapevolezza del fatto che non tutto è soggettivo. Soggettivando l'essere nel suo complesso, perdiamo il senso della realtà come ciò che non è definito essenzialmente dal fatto di essere di fronte a un soggetto. E quindi la possibilità per il soggetto di essere qualcosa di diverso che una posizione di principio. Con altre parole, perdiamo anche la realtà del soggetto. E a questo livello che ha senso parlare dell'indifferenza del reale. Non dell'indifferenza in generale o di principio, ma di quella possibilità dell'indifferenza che è un ingrediente essenziale del significato di ciò che chiamiamo reale. Il reale può rispondere o meno alle nostre azioni o ai nostri atteggiamenti, non semplicemente nel senso che può farli riuscire o fallire, ma nel senso che può essere tale da dare o non dare senso alle nostre azioni o atteggiamenti e quindi anche tale da dare o meno un senso alla mera possibilità per le nostre azioni e i nostri atteggiamenti di fallire. Per poter fallire c'è bisogno già di un certo senso in cui si può fallire e eh, perché ci sia questo senso eh, ci vogliono condizioni reali, eh, ci eh, vuole qualcosa da parte della reale. Quindi ancora una volta non si tratta di affermare l'esteriorità di principio della realtà rispetto all'azione umana. Tutte queste occupazioni e atteggiamenti che sono così ben catturati nel dipinto e che costituiscono tanti aspetti del mondo umano sono possibili solo all'interno della realtà e nella misura in cui la realtà è adatta a essi. Il reale non è solo di fronte a loro come un oggetto a cui possono meno dare un significato soggettivo e la loro sede e il luogo della loro attualità. Non ha senso contrapporre l'assenza di significato dei campi di, eh, dei campi di significato... No, no, scusi, scusate. Eh, non è... Tor torno sul, sul dipinto. Non ha senso contrapporre l'assenza di significato dei campi, campi coltivati, al significato dell'attività umana di ararli. Infatti, ho detto perché la metafora c'è eh, da Marco Gabriele stesso e eh, Buffo, perché... Uh, la versione inglese del suo libro uh, Zen of Existence uh, si chiama uh, Fields of Sense e sulla copertina c'è uh, quella bellissima pittura um, oh, non mi ricordo, è terribile è uh, un pittore sovietico molto importante per gli eventi e ci sono tanti ci sono tanti profilati dunque la metafora uh, yeah. di significato Ovviamente ci sono anche tanti in questa pittura. Non ha senso contrapporre la senza, cosiddetta senza il significato di quei campi al significato dell'attività umana, l'attività umana che consiste eh, nel arare. Non c'è natura se non c'è terra da rivoltare e d'altra parte questa terra acquisisce il significato di un campo solo quando è preparata per la natura e riservata a questo uso. Questo è il significato che la realtà ha generalmente per noi, ovvero il significato di un contesto in cui si può compiere un'azione o adottare un certo atteggiamento, compreso quello epistemico. Dunque non si riduce alla cosa che può venire conosciuta, ma ovviamente è anche una cosa che può essere conosciuta la conoscenza, è un atteggiamento fra gli altri. La conoscenza esiste solo se si può porre una certa domanda che determina ciò che c'è da sapere. Ma perché una domanda abbia un senso, devono sempre essere soddisfatte alcune condizioni reali. Quindi il reale non è tanto ciò che ci danno i nostri pensieri veri, quanto ciò che rende rilevanti i nostri pensieri, siano essi veri o meno. E al di là dei nostri pensieri, le nostre azioni e i nostri atteggiamenti in generale. È in questo senso che dobbiamo invertire la priorità data alla verità rispetto alla realtà, caratteristica del pensiero moderno e del suo concetto puramente epistemico di realtà.
La trattinenza, in un certo senso, subordina il pensiero alla realtà, o più precisamente lo inscrive nella realtà. Infatti, simmetricamente, è ciò che dà un ruolo agli aspetti della realtà nel pensiero e più in generale negli atteggiamenti umani. La condizione, per così dire, di ciò che possiamo legittimamente chiamare realtà umana. Poi il rapporto con la realtà sotto il segno della rilevanza, tuttavia, significa essenzialmente anche aprire uno spazio per la possibilità dell'irrilevanza. Una figura a seconda dei casi di non relazione o in altri casi di relazione infelice. Il contesto può essere sbagliato. La vita sociale in particolare è piena di incontri di questo tipo, di cui ci sentiamo completamente irrilevanti. Più radicalmente alcune azioni possono essere, per così dire, sradicate dal contesto e risulta che il loro stesso significato come azioni può essere minacciato. Pensavamo di fare qualcosa, ma alla fine non facciamo nulla. Questa sarebbe una possibile lettura dell'avventura di Icaro, evocata dal dipinto, ma per così dire relegata ai margini del dipinto. La tragedia di Icaro appare qui fondamentalmente fuori contesto. L'unico contesto in cui ha senso è precisamente quello esterno della contemplazione del quadro, il cui titolo spinge lo spettatore a cercare questo naufragio con gli occhi, ma quel contesto è un contesto esterno, non fa parte del dipinto stesso. D'altra parte, la caduta non fa parte di nessuno dei contesti dispiegati da questa ricca composizione. È come se li avesse attraversati, ma rimanesse esterna a essi. In effetti, nulla la colloca del dipinto, così com'è, almeno nella versione del Musée d'Avancien. La versione del Museo Van Buren si differenzia in questo riguardo, poiché lo sguardo di Dedalo fornisce un contesto a quel piccolo gorgo di schiuma nel angolo in basso a destra della tela. Ma è difficile non vederci un'inferiorità di questa versione, tanto più che la figura di Dedalo in cielo, che l'osservatore certamente non può perdere, sembra per così dire pesantemente applicata e aggiunta alla tela, con la quale stona stilisticamente e nella quale il suo inserimento geometrico anche in relazione allo sguardo del pastore che dovrebbe fissarla, non è per niente evidente. Anzi, è quasi come se nella tela si fosse aperta... Ah sì, avevo bisogno della versione di Bob Bure. È quasi come se nella tela si fosse aperta un'altra prospettiva la cui convivenza con quelle che strutturano il quadro nel suo complesso rimane problematica e produce un effetto di sovrapposizione. Se in contesto quello della storia che ispira il dipinto viene così ricostituito, è la connessione tra contesti, quello del mito e quello della scena raffigurata in primo piano, che pur ispirandosi in, molto, in modo molto preciso al testo di Ovidio, manca della coesione con il mito che la messa in scena del poeta invece le conferiva e la connessione fra quei contesti a essere problematica. In questo riguardo, la versione del Musée d'Avancien pare decisamente più forte. L'altro contesto, quello del mito atteso, sembra quasi cancellato. La caduta di Icaro è un dettaglio insignificante di cui non sappiamo letteralmente che farcene nella scena come così come ci viene presentata. E l'intrigante dettaglio che rimane al centro della scena, quello dello sguardo del pastore, rivolto a chissà cosa, nel vuoto, acquista così un'intensità senza pari, l'intensità dell'altrove. Non c'è nulla nella scena che spieghi questo sguardo e non è legato a nulla. Sta guardando, per così dire, fuori della tela, fuori dal contesto. Fuori dal contesto è facile cogliere come ciò che il pastore vede possa sembrare vitale, ma nella versione del Musée d'Avancien non lo vediamo. Egli rimane sbalordito, obstipuit, scrive Ovidio, perché ciò che vede non ha alcun senso. <coughs> 
un uomo che vola mentre un uomo non può volare. Questa scena è quindi radicalmente estranea al contesto in cui appare e nel repertorio del pastore, come in quello degli esseri umani ritenuti i suoi contemporanei, non c'è un contesto a cui riferirlo. Forse facciamo la pausa ora. La seconda parte sarà più breve e meno astratta. <ride> Sì, eh, dunque, abbiamo qui la versione del Museo Van Buren e, e comodo perché c'è Dedalo nel cielo e sto per parlare di Dedalo <ride> guardiamo a Dedalo eh, in certo senso ciò che sto per dire è la continuazione delle riflessioni di Fabio eh, ieri mattina eh, ma non parlo del labirinto eh, di che cosa si tratta nel ruolo mitico di Dedalo per individuare il significato della caduta di Icaro Dobbiamo collocarla all'interno della leggenda del padre. La catastrofe che colpì il figlio è presentata nel mito come una giusta punizione per le malefatte del padre. Innanzitutto, come abbiamo visto, riproduce e compensa il crimine di Dedalo di aver gettato il nipote più dotato di sé dalla cima dell'acropoli, secondo la legge della ritorsione. Dedalo aveva ucciso il figlio di sua sorella, quindi il suo proprio figlio va colpito. Più sottilmente, l'ingegnere viene punito proprio per quello che ha fatto. Infatti, era stata l'eccellenza tecnica dello sfortunato Talos, nipote, a suscitare l'invidia e l'atto criminale di Dedalo. Ora è la stessa eccellenza tecnica di Dedalo a portare alla, alla morte del figlio. Il bene di cui voleva avere il monopolio si è rivelato alla fine un bene avvelenato per lui. Nella mitologia e nel pensiero greco in generale, Dedalo è innanzitutto un artista della tecnica. Utilizzando mezzi tecnici rende possibile ciò che sembrava impossibile. Per gli antichi greci questa era probabilmente una forma di trasgressione della condizione umana e quindi di ampietà, ed è anche ciò che viene punito dalla caduta di Icaro. Dedalo non rispetta i legami umani, uccidendo qualcuno del suo stesso sangue per invidia, né rispetta il posto degli esseri umani nel cosmo, arrogandosi il potere non umano del volare, è questo che nel racconto di Ovidio gli spettatori di questa impresa scambiano l'ingegnere e suo figlio per divinità. D'altra parte, se c'è un tratto che colpisce in tutte le storie associate a Dedalo e la cautela e la prudenza di queste trasgressioni, siamo ben lontani dai trionfi strombazzanti della tecnologia moderna non si tratta di superare la natura, ma di ispirarsi a essa e in un certo senso di dirottare i suoi mezzi. Tutta la carriera di Dedalo è segnata dall'imitazione della natura, per cui Aristotele definiva la tecne. In questo senso, le azioni di questo eroe si collocano bene nei limiti del pensiero greco. Ciò che lo distingue è che, Oltre a spingere il paradigma greco della tecnica fino all'eccellenza più che umana, il suo uso dell'imitazione è essenzialmente una forma di imbroglio, inseparabile dalla pratica dell'illusione e dell'inganno. L'imitazione dedalica assume quindi esattamente lo stesso significato della mimesi condannata da Platone, piuttosto che della mimesi portatrice di verità di Aristotele. Infatti, non si tratta solo di ispirarsi alla natura, ma di crearne l'illusione, rendendo la tecnica indistinguibile dalla natura che imita. Dedalo è noto per le sue statue, la cui leggenda affascinava Platone, statue così capaci di dare l'impressione di un movimento vivo da ingannare la gente. In questo modo, trasgredisce il confine tra l'inerte e il vivente. D'altra parte, alcune delle sue creazioni più spettacolari 
varcano il confine tra animale e umano. Costruì la mucca meccanica in cui si nascose Pasifae, moglie di Minosse, per realizzare la fantasia zoofila della signora che diede vita al Minotauro. Non c'è dubbio che sia anche stato questo contributo a una grande trasgressione, la violazione di un tabù sessuale maggiore a essere pagato per la morte di Icaro. Ma non possiamo ignorare il mezzo della trasgressione, un dispositivo meccanico e protesico che dà all'essere umano, in questo caso alla donna, l'aspetto di una bestia. Così la tecnologia imita il vivente, nel senso che ne crea l'illusione, scambia un essere vivente per un altro, più precisamente un essere umano per un animale, un essere vivente dotato di ragione per uno privo di ragione, trascredendo così la divisione fondamentale stabilita dalla filosofia greca. Anche quando, a prima vista, l'obiettivo non è quello di ingannare, Dedalo è rappresentato nei racconti come se cercasse sistematicamente di mantenere le sue dimensioni il più vicino possibile al modello vivente, al modello animale che sta imitando, arrivando persino a introdurre una forma di effetto di realtà nei suoi dispositivi. Da questo punto di vista, la sua abilità tecnica è affettata da una vera e propria ambiguità. Da un lato, come dice Ovidio, egli sconvolge la natura, noat natura, con il significato tendenzialmente traumatico che la novità ha sempre nel latino classico, producendo ciò che prima non si è mai visto, i mezzi per far volare un essere che per natura non vola. D'altra parte, egli si preoccupa di imitare gli uccelli veri, dice il testo, ut veras imitetur aves, fin nei minimi dettagli, fino alla più piccola piega di ogni piuma. La menzione degli uccelli veri è eloquente, e in un certo senso, con questa attrezzatura, Dedalo e il suo figlio diventano uccelli vinti. In questo modo la loro creazione diventa una stratagemma e finalmente un genere di inganno, lo stesso un inganno nei confronti della natura. Questo inganno è però anche una simulazione, presuppone l'effettiva esecuzione e interiorizzazione dell'imitazione. E Ovidio la descrive nei seguenti termini come il divenire uccello di Dedalo, e di suo figlio. Citazione, il mentore vola via per primo, rimanendo attento al suo compagno, come l'uccello che spinge la sua tenera prole dal nido nell'aria. Non è solo un dispositivo, un processo che l'ingegnere prende in prestito da un certo tipo di animale, ma un modo di essere e di comportarsi. E la misura in cui la simulazione è reale e non solo rappresentata, una forma di umanità. È un tema importante perché infatti eh, è eh, qualcosa a cui eh, si riferisce abbastanza eh, spesso la letteratura antica, anche il caso eh, in Platone, ad esempio da Platone delle leggi, eh, la tenerezza degli uccelli nei confronti dei loro, dei loro piccoli eh, è eh, fatta eh, da modello per l'umanità, eh, Platone utilizza questo modello anche eh, nelle leggi. Questa curiosità tra forme di vita animali e umane in modo empatico intorno all'invenzione tecnica è infatti affascinante. Il mito evoca così una forma di ibridazione ontologica, una lettera. Ovviamente il nocciolo della storia, ci stiamo stiamo per, per tornarci, è che questa ibridazione fallisce a causa dell'arroganza di Icaro, al quale non basta essere un uccello o che non ha capito cosa sia essere un uccello, vede la sua trasformazione solo come un mezzo per liberarsi dalla condizione umana, invece di riconoscere in essa una sorta di estensione animale dell'umano. Non dobbiamo quindi essere troppo precipitosi nel mitificare la tecnologia 
con una forma di fuga dalla realtà. In generale, intorno al dispositivo tecnico, si mette in atto una certa forma di uso della realtà e allo stesso modo si sedimenta la realtà di una forma di vita. Questo è fondamentalmente ciò che vediamo nel dipinto come nella descrizione di Ovidio che la pittura segue fedelmente, il pescatore ha la sua canna tremante con cui cattura i pesci, il pastore si appoggia al bastone con cui cammina e guida le greggi, l'aratore è chino sul suo aratro. Ognuno è dotato del dispositivo tecnico inerente alla sua forma di vita e che ne è essenzialmente costitutivo. Fatto accenno nella prima parte della relazione al mio amico Marcus Gabriel, ora è il tempo di uh, fare accenno al lavoro di Maurizio Ferraris. La scena, infatti, corrisponde bene alla tesi recentemente formulata da Maurizio Ferraris, secondo cui gli esseri umani sono essenzialmente imbecilli, cioè esseri che hanno bisogno del bastone, del baculum, della tecnologia per appoggiarsi. Ma allora, e infatti, è una relazione stretta con la citazione di Pepe, l'ha fatto nell'introduzione stamattina, perché allora non infilarsi le ali come dedano? È un altro dispositivo tecnico. Non abbiamo forse acquisito da quel tempo delle ali, le nuove ali a cui Pepe eh, si riferisce, che hanno per molti versi rivoluzionato il nostro modo di vivere, e indotto forme di vita specifiche, anche se gli effetti di quelle oggi appaiono molto problematici. Il problema di Italo, su cui stiamo per tornare in conclusione, è diverso. A prima vista il dramma di Icaro non è tanto il fallimento della tecnica quanto il suo uso improprio. La tecnica, pur alterando la realtà, presuppone sempre che se ne tenga conto per agire su di essa. Non c'è dispositivo tecnico senza regole d'uso. Per esempio, ci sono i precetti dell'arte del volare, precepta volando, come Fai. dice Ovidio. Te l'ho dato. Edalo cerca di trasmettere a Italo. In questo senso, la tecnica presuppone sempre la datazione a un certo contesto è anche eminentemente, eminentemente formatrice di contesto. C'è una dialettica del uh, soggetto del contesto e la uh, tecnica e la mediazione in quella dialettica. Dedalo, nella sua esortazione a Icaro, stabilisce chiaramente i limiti di tale contesto. Lo spazio di questo volare è essenzialmente uno spazio intermedio, sublunare, perché, citazione, se vai troppo in basso, l'acqua può appesantire le tue piume e se vai troppo in alto, il fuoco del sole può bruciare. Dunque è un spazio intermedio che viene definito così. Ma Icaro non è disposto a tenersi a nessun contesto, né a quello della routine quotidiana, così ben catturato nel dipinto a Tegliato a Bruegel il Vecchio, né a quello della nuova pratica aperta da Dedalo, Icaro vuole andare oltre, laddove gli uccelli non vanno e dove non si può volare. Simbolicamente, siccome le sue ali si sono sciolte, non ha più alcun presa sull'aria circostante, dice Ovidio. Non per chi bit aura, se per cipere qui eh, vuol dire non capere, non, non ha più presa. Così ha perso l'ancoraggio nel contesto. L'immagine che viene immediatamente alla mente del filosofo è quella della colomba kantiana della giuntura, che non può volare senza l'aria dell'esperienza a sostenerla. A prima vista, l'impossibilità kantiana sembra più radicale, trascendentale. Laddove Icaro si avventura, non è l'aria, ma le sue ali a mancare. Sono le sue ali a mancare. <coughs> Infatti, in questa regione del essere, la realtà diventa tale che le sue ali non sono più adatte a essa e addirittura non la reggono più. Si potrebbe dire che il contesto non è più adeguato, ma forse anche che esso sia al di fuori di ogni contesto, mentre il voto dell'esperienza, nel caso di Kant, 
ci ritira per principio da ogni contesto. La vera questione, tuttavia, è se la catastrofe di Icaro sia in senso stretto il risultato di un errore, di un cosiddetto uso improprio, o se non sia proprio una catastrofe metafisica, quella precisamente di chi vuole andare oltre l'uso e quindi oltre ogni contesto in quanto tale. Icaro è semplicemente un cattivo navigatore, come lo definiscono alcuni commentatori antichi, che invocano a suo riguardo la mancanza di conoscenza e di esperienza della giovinezza, uno che non sa volare. Certo, la sua azione sconsiderata ha strappato l'invenzione del padre dal suo contesto accuratamente costruito e ha portata ne ha portato quella alla distruzione, trascinandolo anche se stesso verso il suo inevitabile destino. Ma l'ignoranza non basta a spiegare il comportamento di Icaro. Una solida tradizione ermeneutica, ripresa e amplificata dai commentatori cristiani fino al Medioevo, e il cui giudizio morale è probabilmente alla base del dipinto di Brödel, vede nel comportamento di Icaro l'incarnazione dell'arroganza, non solo l'ignoranza, ma l'insolenza e l'eccesso della giovinezza. Nella retorica antica, Icaro diventa un topos che viene utilizzato per stigmatizzare moralmente l'ambizione, come si vede ad esempio in Lione di Prusa, che associa in modo interessante l'idea della pretesa immatura di Icaro al carattere violento di Aios e innaturale parafusì contro la natura della sua ascesa. Icaro diventa allora la figura della vanità che ci porta a proiettarci al di là della nostra condizione e quindi a agire contro natura, cioè in primo luogo contro la nostra stessa natura. La giovinezza però ovviamente non è solo un vizio. La passione di Icaro al di là della sua vanambizione ha un carattere molto più immediato che possiamo ben comprendere tanto che la sua storia continua a farci sognare anche da adulti e non solo come esempio morale Ovidio dice letteralmente che il bambino Icaro comincia a godere del suo volo audace audaci poetica o regolato e in effetti Cosa c'è di più naturale di questo piacere di volare? Il che significa che lo scopo iniziale di questa impresa tecnica diventa alla fine secondario. La cosa che importa è l'esperienza di volare stessa. La forza del mito è che recupera uno dei nostri desideri infantili. Quindi comprendiamo il tipo di soddisfazione gratuita che il bambino o il giovane adolescente della storia gli trova. Lo capiamo ancora di più perché, in un certo senso, la storia ci dà appunto questa soddisfazione a noi stessi e per quanto è più della lezione morale che i commentatori vogliono trarne, è probabilmente questo punto a spiegare la immutata popolarità del mito, mai resa acronistica da alcun progresso tecnico. Interessante che anche... anche eh, L'aereo non ha fatto eh, questa storia, non ha, non ha reso questa storia anacronistica. Continuiamo di sognare questa storia. Allo stesso tempo, questo desiderio infantile ha un significato metafisico. In un certo senso, ha a che fare con il superamento della nostra condizione, un superamento con cui Dedalo, Bara, poiché non lo assume veramente lo nasconde dietro lo schermo degli animali che imita. Per Dedalo si tratta di spostarsi come gli uccelli da un punto all'altro. Al massimo il nostro terreno di gioco si è spostato dalla terra a questo spazio intermedio tra la terra e il cielo, attraverso il quale è ora possibile una deviazione, ma l'obiettivo rimane fondamentalmente terrestre. Interessante che il cammino della stagia, perché lui vuole tornare nella sua cabina. Dunque, dallo stesso allo stesso, non c'è davvero un'apertura verso un altro obiettivo. 
Icaro invece vede subito nel nuovo potere che ci è stato dato il mezzo per staccarci dalla terra, fare qualcosa d'altro e andare verso ciò che è essenzialmente fuori dalla nostra portata, il cielo, il dominio dei dei. Così facendo, naturalmente, si rende colpevole di sacrilegio e l'intera impresa non può che finire in un disastro. Ma cosa c'è di più umano di questo sogno del cielo, cioè di ciò che è proprio al di là di ogni contesto umano? Icaro è entusiasta, ho parlato ieri eh, dell'entusiasmo, e penso che quella parola si applica precisamente a Icaro, è entusiasta nel senso etimologico del termine. Una coscienza prosaica direbbe che per un momento lui ha pensato di essere un dio, e ovviamente è un peccato. Una coscienza metafisica direbbe che è abitato da un dio, una possessione che è palpabile nell'esultanza, il godimento della sua folle ascesa. Forse, così direbbero i greci antichi, un dio lo sta accecando, ma sarebbe comunque una forma di presenza divina. Anche essere accecato da Dio è anche un modo di partecipazione a qualcosa di divino. Torniamo a Platone, come sempre si deve fare. È una citazione del Pedro, famosa. La natura ha dato all'ala il potere di portare verso l'alto ciò che è pesante, sollevandolo verso le altezze dove la razza degli dei ha stabilito la sua dimora. L'ala è in un certo senso la realtà corporea che partecipa maggiormente al divino. Naturalmente, come Platone ci lamenta in Teeteto, la condizione che un essere umano abbia le ali e sia in volo ha esattamente la consistenza di un sogno, che è una forma di follia. È interessante che per esempio venga nel Teeteto, che è un esempio di illusione, poi... Eh, di inganno eh, epistemico. Tuttavia, se torniamo al Fedro, altra citazione, quando, vedendo la bellezza di questo mondo e ricordando la vera bellezza, si prendono le ali e forniti di queste ali si sente un forte desiderio di volare e via senza riuscirci. Quando, come l'uccello, guardiamo in alto e trascuriamo le cose di questo mondo, Abbiamo ciò che serve per essere accusati di follia? Testo aggiunta a quel momento, questa forma di, filio, di follia però è la migliore. Il che significa anche che il mito che corrisponde a quella follia è uno di quelli che rendono migliore la vita. In questo senso, Icaro, eroe bambino, il testo di Ovidio insiste, è molto giovane, importante della storia, e anche un ero, un eroe metafisico, essenzialmente un eroe metafisico. Vuole andare oltre, laggiù. Dunque è qualcosa che corrisponde esattamente al mito del fedro. A cosa servirebbero le ali se potessero portare solo da qui a lì, ma non fuori? O meglio appunto... Probabilmente possono servire solo a questo, possono servire soltanto a andare da qui a lì. Ma la questione è se non è possibile per le ali fare altra cosa che servire. È molto difficile rassegnarsi all'idea che una tale possibilità sia soltanto qualcosa di cui possiamo fare uso e restringerlo alla dimensione di un uso eh, definito, c'è cioè anche qualcosa come una promessa in questo eh, dispositivo, eh, poiché apre qualcosa al di là del eh, fino ordinario dei nostri usi. Una volta riconosciuta la dimensione poetica della storia, poetica nel senso proprio, nel senso che crea una nuova possibilità, apre qualcosa, la dimensione di creazione, è difficile vedere Icaro come un semplice simbolo del controllo tecnico e dei suoi eccessi. Nella storia Dedalo è l'ingegnere e anziché trascendere i limiti li raggira. Icaro è il bambino e come tale 
il suo desiderio è sconfinato, è sordo alla legge del padre, ma è anche diretto verso ciò che è più desiderabile, ciò che Platone darà come figura concreta all'oggetto del desiderio in quanto metafisico, cioè il sole. Questo desiderio è inopportuno e presuntuoso, ma sarebbe sbagliato vedere in esso il segno di una disumanizzazione che farebbe di Icaro il mostro convenientemente emblematico degli eccessi dei tempi moderni. In realtà, questo desiderio di liberarsi anche solo per un momento dalla condizione umana è intimamente costitutivo dell'essere umano e ci sarebbe da preoccuparsi se si spegnesse nei nostri cuori un silenzio che forse annuncerebbe la vera uscita dal basso dell'essere umano. Cosa sarebbe l'essere umano senza questo desiderio metafisico che lo mette sempre in relazione con qualcosa di diverso dai suoi usi, qualcosa al di là dei suoi usi, e lo porta a mantenere sempre un senso per l'altrove, cioè per ciò che non è scontato che lo possa far ruotare intorno a sé. Questo è certamente il significato della battuta finale della storia di Ica, nel senso retorico, nel termine della caduta, si potrebbe dire. Così come ci è pervenuta almeno in alcune tradizioni, in caso in particolare nel testo di Apollodoro. Oltre alla morte di Icaro, il fatto di essere stato inghiottito dalle onde impedì al padre di recuperare qualcosa che manca nella narrazione di Ovidio, perché nella narrazione di Ovidio eh, il padre si perisce il figlio. Ma in un'altra tradizione non è possibile eh, per Dedalo trovare eh, la salma di Caro, perché ovviamente nel mare è scomparso. Dunque eh, è, un corso, è, un, è un corpo senza sepoltura, manca la sepoltura, il che è una cosa impensabile per i greci antichi, vuol dire che in un certo senso non può essere trattato come un essere umano, è una scomparsa anche eh, dell'umanità, non esiste più in quanto essere umano. In altre parole, l'uomo che voleva toccare ciò che gli esseri umani non possono raggiungere si vede negare la propria umanità. Questo è senza dubbio l'apice della punizione inflitta ad Edalo, che ha avuto il torto di imbrogliare i limiti, limiti dell'umanità, non poter dare a suo figlio un funerale come fanno gli esseri umani, probabilmente la cosa che definisce gli esseri umani nei confronti eh, degli altri animali, in contrasto con, eh, con gli altri animali. Significativamente però, è Eracle, semidio e quindi in un certo senso intermediario tra gli uomini e uh, gli dei, e anche eroe per eccellenza, Eracle è l'eroe della minuscola, e quindi è un operatore di mitologia, perché un eroe è quello che uh, porta la mitologia nel nostro uh, mondo. È Eracle nella storia di Apollodoro, a trovare il corpo di Icaro e a seppellirlo, restituendolo così al regno degli esseri umani. Così abbiamo finalmente una salma su cui piangere il nostro sogno. Piangerlo però non significa rinunciarvi, ma conservarlo, nutrirlo come parte dell'essere umano. Questo è appunto ciò che fa il mito. In questo senso e la vera tomba, piuttosto il tombo, nel senso letterario del termine, di Icaro. In questo senso il mito, come è stato trasmesso, fa esattamente il lavoro di Ercole, ma con le parole, il modo di esistenza di Icaro, al giorno d'oggi. All'umanità, così riaffermata dell'uomo che ha voluto vedere oltre i limiti della condizione umana, il mito, nella sua ultima raffinatezza, contrappone significativamente i simulacri di umanità frutto delle macchinazioni di Dedalo, che piuttosto che l'aldilà, che prudentemente non ha mai preteso di raggiungere, propone decisamente la replica che ci fa sembrare altri che siamo. Eh, 
e la ci lascia indietro a Polodoro e la vera caduta della storia in cambio dunque del gesto generoso di Eracleia ritrovato il corpo del figlio Dedalo fece una statua all'immagine e somiglianza di Eracle quando Eracle vide questa statua faceva buio ingannato la scambio per un essere vivente e la colpì con una pietra e la pietra Thank you.